হ্যালো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই সালের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চলতরিত অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তাহলে চলো দেখি উদ্দীপকে কি বলেছে উদ্দীপকে একটি হুইট স্টোন ব্রিজ দেওয়া আছে যেখানে পি ইকুয়াল এইট ওহম রোদ দেওয়া আছে কিউ ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর ওহম রোদ দেওয়া আর ইকুয়াল থার্টি টু ওহম রোদ এবং চতুর্থ বাহুতে রোদ দেওয়া আছে ফর্টি ওহম তড়িৎ চালক শক্তি দেওয়া আছে টুয়েলভ ভোল্ট এই হচ্ছে উদ্দীপক দেওয়া গণং প্রশ্নে বলেছে ডিসি বাহুতে কত মানের রোদ কিভাবে যুক্ত করলে বৃষ্টি সাম্যাবস্থা লাভ করবে তাহলে প্রশ্ন থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে চতুর্থ বাহুতে যে ফর্টি ওহম রোদ দেওয়া আছে সেই রোদটি কিন্তু সঠিক নয় কিভাবে সঠিক নয় দেখো আমরা একটু এখান থেকে বুঝতে পারি তুমি যদি পি এবং কিউ এই দুটি রোধের অনুপাত করো তাহলে কিন্তু রেজাল্ট আসে কত থ্রি এখন তুমি যদি আর এবং এস রোধের অনুপাত করো তাহলে কিন্তু দেখো থ্রি কিন্তু আসে না তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে বৃষ্টি কিন্তু সাম্যাবস্থায় নেই তাহলে চতুর্থ বাহুতে কিন্তু কি করতে হবে কিছু রোদ যুক্ত করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সেটি আমাদের প্রশ্ন তাহলে সেটি সমাধানই আমরা খুঁজব যে কত মানের রোদ কিভাবে যুক্ত করব তাহলে প্রথমে আমরা বের করব যে চতুর্থ বাহুতে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু রোদ দরকার এই হুইট স্টোন বৃষ্টিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য মানে চতুর্থ বাহুর রোদ আমরা বের করব তাহলে আমরা চতুর্থ বাহুটিকে কি বাহু বলেছে ডিসি বাহু বলেছে তাহলে আমরা ধরি ধরি ডিসি বাহুর ডিসি বাহুর রোদ এস ওয়ান হলে যদি ডিসি বাহুর রোদ এস ওয়ান হয় হলে বৃষ্টি বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় সাম্যা বস্থায় থাকবে তাহলে আমরা সূত্রটি কি জানি পি বাই কিউ ইকুয়াল আর বাই এখানে কি হবে এস ওয়ান হবে তাহলে এস ওয়ান ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি আর কিউ বাই পি এখন যদি ভ্যালুগুলো তুমি বসাও এখানে দেখো পি ইকুয়াল দেওয়া আছে কত এইট ওহম কিউ ইকুয়াল দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর ওহম আর ইকুয়াল দেওয়া আছে থার্টি টু ওহম আমরা এস ওয়ান বের করব এস ওয়ান বের করব যে অ্যাকচুয়ালি চতুর্থ বাহুর যে রোদ হলে এই বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় থাকবে তাহলে এখন যদি ভ্যালুগুলো আমরা বসাই আর এর ভ্যালু কত থার্টি টু কিউ এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি ফোর পি এর ভ্যালু এইট তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে কত থ্রি তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে নাইনটি সিক্স ওহম তাহলে চতুর্থ বাহুর রোদ যদি নাইনটি সিক্স ওহম হয় তাহলে কিন্তু এই হুইট স্টোন বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় থাকবে তাই না তাহলে চতুর্থ বাহুতে দেখো তো রোদ কত দেওয়া আছে প্রশ্ন ফর্টি ওহম তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্নে যে রোদ দেওয়া আছে সেই রোদ কিন্তু আমার চতুর্থ বাহুর যে প্রকৃত রোদ সেই রোধের চেয়ে কিন্তু কি কম তাহলে আমরা কিন্তু এখানে লিখতে পারি যে এস এস ওয়ানের থেকে ছোট তাহলে এস যদি এস ওয়ানের থেকে ছোট হয় তাহলে দেখো তো আমার দরকার ছিল নাইনটি সিক্স ওহম কিন্তু আছে ফর্টি ওহম তাহলে কি করতে হবে এই ফর্টি ওহমের সাথে আমার আরও কিছু রোধ কি করতে হবে সিরিজে যুক্ত করতে হবে তাই না তুমি যদি মুখে মুখেও ক্যালকুলেশন করো তাও দেখো ফর্টির সাথে তুমি যদি আরও ফিফটি সিক্স ওহম যুক্ত করো যোগ করো তাহলে কিন্তু কত নাইনটি সিক্স ওহম হবে তাহলে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে এস এর সাথে ধরে নিলাম যে এস টু রোধ এস টু রোধ 
শ্রেণীতে যুক্ত করতে হবে শ্রেণীতে যুক্ত করতে হবে তাহলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এস ওয়ান ইকুয়াল এস প্লাস এস টু তাহলে এটা যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে এস টু ইকুয়াল আমরা বলতে পারি এস ওয়ান মাইনাস এস তাহলে এস ওয়ান মানে নাইনটি সিক্স এস মানে হচ্ছে কত দেওয়া আছে ফর্টি তাহলে সুতরাং এস টু ইকুয়াল ফিফটি সিক্স ওহম তাহলে ফিফটি সিক্স ওহম তুমি যদি ফর্টি ওহমের সাথে শ্রেণীতে যুক্ত করো তাহলে কিন্তু বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় থাকবে এটি ছিল তোমাদের গণং প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে গ্যালভানোমিটারের নিষ্পন্দ অবস্থায় এবিসি এবং এডিসি অংশের প্রবাহমাত্রার অনুপাত এবং রোধের অনুপাত একই হবে কি গাণিতিকভাবে মতামত দিতে বলেছে তাহলে দেখো তো তোমাকে বলেছে গ্যালভানোমিটারের নিষ্পন্দ অবস্থায় তাহলে গ্যালভানোমিটার নিষ্পন্দ অবস্থায় কখন থাকে যখন তোমার বাহুগুলোর অনুপাত কি হয় সমান হয় তাহলে গ থেকে কিন্তু আমরা বাহুগুলোর অনুপাত সমান হওয়ার জন্য চতুর্থ বাহুতে কতটুকু রোদ দরকার সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম তাহলে একটু সাইড একটু লিখে নেই যে পি ইকুয়াল ছিল এইট হোম কিউ ইকুয়াল ছিল টোয়েন্টি ফোর ওহম আর ইকুয়াল ছিল থার্টি টু ওহম আর এস ওয়ান ইকুয়াল ছিল কত নাইনটি সিক্স ওহম এখন আমরা কি করব এবিসি অংশের রোদ বের করব তাহলে এবিসি অংশের রোদ তাহলে এবিসি অংশের রোদকে আমি যদি আর এস ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করি কারণ এবিসি অংশের যে রোদ পি এবং কিউ এই দুটি রোদ কিন্তু কি শ্রেণী সমবায় আছে তাহলে আর এস ওয়ান ইকুয়াল লিখতে পারি কি পি প্লাস কিউ তাহলে পি এর ভ্যালু হচ্ছে এইট কিউ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তাহলে থার্টি টু ওহম তাহলে এটি হচ্ছে এবিসি অংশের রোদ এবার যদি আমরা এডিসি অংশের রোদ বের করি যেখানে আর এবং এস ওয়ান রোদ শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত আছে তাহলে এডিসি অংশের এডিসি অংশের রোদ আর এস টু ইকুয়াল আর প্লাস এস ওয়ান তাহলে এটি কত থার্টি টু প্লাস নাইনটি সিক্স তাহলে এটি যোগ করলে হবে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওহম তাহলে প্রশ্নে আমার বলেছে কিন্তু কি যে প্রবাহমাত্রার অনুপাত এবং রোধের অনুপাত যেহেতু আমি রোদ বের না করলে কিন্তু আমি কি প্রবাহমাত্রা বের করতে পারবো না সেই জন্য কিন্তু আমি প্রথমে রোদ বের করে নিয়েছি তাহলে এখন রোধের অনুপাত বের করি সুতরাং আর এস ওয়ান বাই আর এস টু ইকুয়াল ওপরে থার্টি টু নিচে ওয়ান টোয়েন্টি এইট আর এস ওয়ান বাই আর এস টু ইকুয়াল এটা করলে আসে ওয়ান বাই ফোর তাহলে রোদ্বয়ের অনুপাত কত ওয়ান ইস টু ফোর এবার আমরা প্রবাহমাত্রার অনুপাত বের করব তাহলে যেহেতু আমি এবিসি অংশের রোদ পেয়ে গিয়েছি এবং তরিচালক শক্তি জানি যে তরিচালক শক্তি কত জানি ই ইকুয়াল টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু এখন প্রবাহমাত্রা বের করতে পারব তাহলে এবিসি অংশের প্রবাহমাত্রা প্রবাহ মাত্রা আই এ বি সি ইকুয়াল ই বাই আর এস ওয়ান তাহলে ই এর ভ্যালু কত টুয়েলভ আর এস ওয়ান কত থার্টি টু তাহলে এটি করলে দেখো কত আসে টুয়েলভ বা থার্টি টু এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এবার আমরা এডিসি অংশের প্রবাহমাত্রা বের করবো এডিসি অংশের প্রবাহমাত্রা আই এডিসি ইকুয়াল ই বাই আর এস টু 
এবার যদি ভ্যালুগুলো বসাও টুয়েলভ বাই ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে কত আসে টুয়েলভ ভাগ ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখন দুটির অনুপাত করি আই এ বি সি বাই আই এ ডি সি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ডিভাইড জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ তাহলে দেখো এটি করলে কত আসে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ভাগ পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ তাহলে এটি করলে আসে ফোর তাহলে দেখো তো রোদ্বয়ের অনুপাত এবং প্রবাহমাত্রা হ্রদের প্রবাহমাত্রা দয়ের অনুপাত কি সমান হলো তাহলে রোদ্বয়ের অনুপাত এবং প্রবাহমাত্রা দয়ের যে অনুপাত সেই অনুপাত দুটি কিন্তু একই নয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে সুতরাং অনুপাত একই হবে না এই ছিল তোমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ